আজকের এই রজনীতে আমরা সাহাবিদের জীবনী থেকে কিছু কথা শুনব ইনশাল্লাহ পড়েন কারণ সাহাবিরাই হচ্ছে আমাদের অনুপ্রেরণা দেওয়ার দেয়ার আওয়ার স্পিরিট দেয়ার আওয়ার মডেল দে আর আওয়ার রিয়েল সুপার হিরো দে আর আওয়ার রিয়েল ইন্সপায়ারেশন ঠিক কি না সাইদানা আবু বাকার সাইদানা ওমারে ফারুক সাইদানা আলী রাদি আল্লাহ জালা আনহু ওসমান জুন্নুরাইন এরা আমাদের মডেল ঠিক কি না নাকি সালমান খান আমাদের মডেল আমির খান কোনো খেলোয়াড় নায়ক নায়িকা গায়ক গায়িকা আমাদের মডেল হচ্ছে বিশ্বনবী আর সাহাবার আওয়াজ করে বলতে হবে ঠিক কি না এই জন্য রাব্বুল আলমিন বলেন মোহাম্মদ হলো আল্লাহর রসুল আর মোহাম্মদ ইসলামের সাথে যারা থাকে তারা কাফেরদের ব্যাপারে বজ্র কঠোর মোমিনদের ব্যাপারে পুষ্প কোমল সুবানলা পড়ে মোহাম্মদ ইসলাম হচ্ছেন আল্লাহর রসুল আর মোহাম্মদ ইসলামের সাথে যারা থাকে মানে সাহাবারা আসি দেওয়াল কুফার তারা কাফেরদের ব্যাপারে বজ্র কঠোর রোহামা উবাই না হোম কিন্তু নিজেরা নিজেরা পুষ্প কোমল সুবানলা পড়ে আমরা হয়ে গেছি উল্টা আমরা নিজেরা নিজেরা বজ্র কঠোর ঠিক না সাহাবারা হচ্ছেন কাফেরদের ব্যাপারে বজ্র কঠোর পাখা পাওয়া যায় নাই পাখা সাহাবারা কাফেরদের ব্যাপারে বজ্র কঠোর বুঝেশন উত্তর দিবেন কাদের ব্যাপারে কাফেরদের ব্যাপারে আর নিজেরা নিজেরা পুষ্প কোমল আমরা তার উল্টো আমরা নিজেরা নিজেরা বজ্র কঠোর দেখা হইলেই বলি আপনি কোন পীরের মুড়ি দেখা হইলে শুরুতেই বলি আপনি কোন দল করেন আসরা নাই আর কাফের ফতু তো বলে লাভ নাই আসরা নাই আচ্ছা ভাই ভাই আমরা আমরা সবাই ভাই ইন্নামাল মুমিনুনা ইখওয়া ফা আসলিহু বাইনা আখওয়াইকুম আমরা যে ভাই এটা আমরা ভুলে গেছি যেখানে ইসলাম আমাদেরকে শেখায় হিন্দু তোমার ভাই খ্রিস্টানও আমার ভাই নাস্তিকগুলোও আমার ভাই ঠিক কি না ভাতৃত্ব তিন ধরনের একটা হচ্ছে লুখুয়া আর নাসাবিয়া ব্লাড কানেকশনের ভাই যেমন আমার মায়ের পেটের ভাই সে উখুয়া নাসাবিয়া আমার আপন ভাই ঠিক কি না দুই নাম্বার ক্যাটাগরি হচ্ছে আমরা এখানে যারা আছি এটাকে বলে আল উহুয়া আর জিনিয়া দিনি ভাই আমরা একে অপরের কি ভাই আমরা কেউ কেউ চিনি এখানে কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে ব্লাড কানেকশন আছে কিন্তু আমরা ভাই আমার ভাইয়ের কিছু হলে আমার কষ্ট লাগে ঠিক কিনা ফিলিস্তিনে আমার ভাইয়ের গায়ে আঘাত লাগলে আমার হৃদয়ে আগুন জ্বলে যায় ঠিক কি না আমার রোহিঙ্গা ভাইদেরকে যখন এক মিলিয়ন রোহিঙ্গাকে যখন নিজ ভিটে মাটি ছাড়া করা হয়েছে আমরা এটা সহ্য করতে পারি নাই আমাদের রক্তক্ষরণ হয়েছে জোরে বলেন ঠিক কি না ইন্ডিয়াতে যখন আমার মুসলিম ভাইয়েরা আক্রান্ত হয় আমরা এখান থেকে গর্জে উঠি কারণ আমার দিনই ভাই তিন নম্বর ভ্রাতৃত্বের ক্যাটাগরি হচ্ছে আল উহুয়া আল ইনসানিয়া হিউম্যানিটারিয়ান রিলিজিয়ান মানবিক দিক থেকে ভাই সেই দিক থেকে হিন্দু আমার ভাই ঠিক কিনা খ্রিস্টানও আমার ভাই নাস্তিকও আমার ভাই বলেন তো আমাদের আদি পিতার নাম কি আদি মাতার নাম হাওয়া আলাই সালাম আদম আলাই সাল্লাম যে পিতা শুধু আমার পিতা না হিন্দুর পিতা তাহলে আমাদের সবার বাপ একজন গোটা বিশ্বের সবার বাবা কয়জন সবার মা কয়জন আমাদের কোরআন কয়টা আমাদের প্রভু এক জীবন বিধানে ওই শিবানী কোরআন তবে কেন এক নে মুসলমান এক এক করিয়া হবা বাইতুল্লা এক মদিনা শরীফ এক ওহত পাহাড় এক বদরের মাঠ এক ঠিক না বাইতুল্লা এক মদিনা শরীফ এক ওহত পাহাড় এক বদরের মাঠে 
একটা তো জীবন আর মরণ জ একেটাই একের সাথে মিলে মিশে একেটাই প্রাণ তবে কেন এক নে মুসলমান এক হেক করিয়া হবান পড়ে না আমি আমরা এক সুতোয় গাথা এই গোটা মানব সভ্যতার শিকর এক জায়গায় আদম আর হাওয়া তার মানে সবাই ভাই ভাই চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা এই ভেদাভেদ আমরা করেছি বিভেদের প্রাচীর আমরা বানিয়েছি আমরা বানিয়েছি তুই কালো আমি সাদা আমরা বানিয়েছি তুই ব্রাহ্মণ আমি শুদ্র আমরা বানিয়েছি তুই আরব আমি অনারব আল্লাহর কাছে কোনো পার্থক্য নাই সব আল্লাহর গোলাম চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা এই জন্য সাহাবাদের মধ্যে যে অভ্যাসটা ছিল ট্রেডিশন ছিল রোহামা উবাই নাহ নিজেরা নিজেরা পুষ্প কোমল এক ভাই আরেক ভাইয়ের জন্য জীবন দিয়ে দিত মক্কা থেকে মহাজির সাহাবারা বাড়ি ছেড়ে ঘর ছেড়ে পরিবার ছেড়ে সম্পদ ছেড়ে মদিনায় আসলেন মদিনাতে তাদের কেউ নাই এলাকাটা অপরিচিত বিশ্বনী বললেন চিন্তার কোনো কারণ নাই টেনশন করো না প্রত্যেক মহাজির সাহাবিকে ধরে ধরে মদিনার আনসারি সাহাবিদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন আর প্রত্যেককে প্রত্যেকের সাথে ভাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে দিলে ভাই ভাই বানায় দিলেন ভাই আনসার সাহাবারা নিজেদের যাদের দুইটা বউ ছিল তারা বলতে শুরু করলো মহাজির সাহাবি তুমি আমার ভাই যেহেতু বিষ্ণুবী তোমার দায়িত্ব আমাকে দিয়েছে তুমি আমার আপন ভাইয়ের চেয়ে বড় ঠিক কিনা আমার দুইজন স্ত্রী আমি একজনকে তালাক দিয়ে দিব কারে ভাল লাগে দেখো এই দুইজনের মধ্যে থেকে কারে ভাল লাগে তাকে তালাক দিব ডিভোর্স দিব তারে তুমি বিয়ে করে ফেলবা আমার যত সম্পদ আছে সব সম্পদ এই যে সামনে নিয়ে আসলাম অর্ধেক তোমার অর্ধেক আমার সুমান আল্লাহ পড়বেন না দিস ইজ কল্ড ইসলামিক ব্রাদারহুড এভাবে সম্পদ পে স্ত্রী পে মহাজির সাহাবার আনন্দে নিয়ে যায় নাই আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদি আল্লাহ চালানহুকে যখন প্রস্তাব দেয়া হলো আপনি আমার ভাই আপনার দায়িত্ব বিষ্ণুবী আমাকে দিয়েছে আমার সব সম্পদের অর্ধক নিয়ে যান আমার একাধিক স্ত্রী আছে কারে ভাল লাগে দেখেন তালাক দিয়ে দিব নিয়ে যান উনি আনন্দের চোটে সব নিয়ে যায় নাই আমরা পাইলে কি করতাম হ্যাঁ ধরেন আপনার বাড়ি ফরিদপুর আপনি গেছেন চিটাগাং একজন আপনার ভাই বানায় দিল এখন বললো ভাই আমার দুই বউ একটা আপনি নিয়ে যান আমার বিশ কোটি টাকা আছে ব্যাংকে দশ কোটি আপনার আমরা কি করতাম আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে ঠিক কি না আমরা তো মহা খুশি হয়ে যেতাম আব্দুর রহমান ইবনা আউ হোয়াট ইজ দ্য পার্সোনালিটি কি পার্সোনালিটি ব্যক্তিত্ব তারা বিলং করতো উনি উনি বলেছেন দুল্লানি আলা সুখ বারাক আল্লাহ ফি মালিক ও আহলিক আল্লাহ তোমার স্ত্রীর মধ্যেও বরকত দেখ সম্পদেও বরকত দেখ আমার সম্পদও লাগবে না স্ত্রীও লাগবে না শুধু বাজারটা কোথায় শো মি দা ওয়ে টু মার্কেট মদিনার বাজারটা কোথায় দেখায় দাও আমি ব্যবসা করে নিজেই ধনী হয়ে যাব ভ্রাতৃত্বের বন্ধ আশিদ্দা ও আলাল কুফা রোহামা উবাই নাহুম সাহাবারা কাফেরদের সাথে বজ্র কঠোর নিজেরা নিজেরা পুষ্প কোমল আর আমরা নিজেরা নিজেরা বলেন বজ্র কঠোর এই জন্য সাহাবিদের যে পন্থা ওই পন্থা আমাদের মধ্যে আনার দরকার আছে না নাই আমরা কি নিজেরা নিজেদেরকে ভাই বলতে পারি না হ্যাঁ এই কাদা ছোড়া ছুরি এই গালি আর কতদিন সেই ছোটবেলা থেকে শুনতেছি এ আরে দেখতে পারে না এ আরে গালি দেয় কিন্তু আমরা ভাই ইসলাম আমাদেরকে এটা শিখায় নাই চিল্লাই বলেন ঠিক কি না তাই আমরা ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে অটুট থাকতে চাই আজকের মা ফিলের স্লোগান হোক কালিমালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ যে পড়েছে সেই আমার ভাই তার জন্য আমার হৃদয়ে ভালোবাসার দরদ আছে না নেই এই জন্য রব্বুল আলামিন বলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ওয়াল্লাযীনা মাআহু আশিদ্দাউ আলাল কুফফারি রহামাউ বাইনাহুম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি রাসূল তার সাথে যারা থাকে মানে তার সাহাবারা নিজেরা নিজেরা পুষ্প কোমল কাফেরদের ব্যাপারে তারা বজ্র কঠোর সুবহানাল্লাহ পড়েন এরপর আল্লাহ বললেন তারাহুম রুকআং সুজ্জাদাই ইয়াবতাউন ফাদলাম মিনাল্লাহি ওয়া রিদওয়ানা ও নবী আপনি দেখবেন আপনার সাহাবারা সব সময় রুকু করে সব সময় সেজদা করে সেজদার মধ্যে তারা মাথা ঠুকে ঠুকে আমার দরবারে কাঁদে ঠিক কি না সাহাবাদের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অবসর পেলেই ওনারা রুকু করতেন সেজদা করতেন বান্দা যখন সেজদায় লুটিয়ে পড়ে বান্দা তখন আল্লাহ সবচেয়ে কাছে চলে যায় 
আমরা যখন সেজদা দেই তখন আল্লাহর কাছে চলে যাই কখন কাছে চলে যাই যখন কি দেই আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় আমার সেজদাটা মসজিদের টাইলসের উপরে পড়েছে যায় নামাজের উপরে পড়েছে মসজিদের কাতারের উপরে মুসল্লার উপরে পড়েছে কিন্তু আল্লাহর হাবিব বলেন তোমার সেজদাটা আল্লাহর কুদরতি পায়ের উপরে পড়েছে সাহাবিরা সব সময় রুকু সেজদায় পড়ে থাকতেন আল্লাহর কাছে তারা চাইতেন তাই আমাদের মডেল হবে সাহাবারা আমাদের মডেল হবে কারা আওয়াজ করে বলেন কারা এই মেসেজটা বাড়িতে নিয়ে যেতে পারবেন তো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট মেসেজ আই ড্রপ টুডে ফর দ্য পিপল অফ ফরিদপুর ফরিদপুর বাসের জন্য আজকের আমার প্রথম মেসেজ আমাদের মডেল হচ্ছে সাহাবারা ঠিক কিনা সাহাবারা আমাদের মডেল ওনারা আমাদের ইন্সপায়ারেশন ওনারা আমাদের অনুপ্রেরণা এজন্য আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম বলেছেন লা তাসুব্ব আসহাবি খবরদার আমার সাহাবাদেরকে গালি দিও না তোমরা যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ দান করো আমার সাহাবারা ওই কঠিন মুহূর্তে যে এক মুঠ চাল দান করেছিল ওই চালের দানের সমান হবে না আবার বিশ্ব নেই বলতেন খয়রুল করুনি করনি मडार्न टेक्नोलॉजी सब हाथे ये श्रेष्ठ ना कि अल्लाह हबीब सलम सहबा गोटा दुनिया जो तो जुग এই পৃথিবী দেখেছে সব চাইতে শ্রেষ্ঠ যুগ হচ্ছে সাহাবাদের যুগ চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা আবার আল্লাহ বললেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন রাব্বুল আলামিন দুনিয়ার কোন গোষ্ঠীর ব্যাপারে দুনিয়ার কোন জাতির ব্যাপারে দুনিয়ার কোন মানুষদের ব্যাপারে রিদওয়ানুল্লাহ আল্লাহর সন্তুষ্টির কথাটা বলেন নাই শুধু বলেছেন কেবল মাত্র সাহাবাদের জন্য সুবহানাল্লাহ পড়ে এজন্য সাহাবাদের নাম শুনলে কি পড়তে হয় আমি যদি পড়ি আবু বাকার এরপরে কি পড়বেন যদি পড়ি আমার যদি পড়ি আলী যদি পড়ি আসমান রদি আল্লাহ আল্লাহ তালা ওনাদের উপর খুশি হয়েছে ঠিক কি না এই জন্য সাহাবারা আমাদের মডেল আজকে আমরা সাহাবাদের জীবন চরিত সম্পর্কে কিছু জানার চেষ্টা করব এবং সেই জীবনের আলোকে আমাদের জীবনকে আলোকিত করতে চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ পড়েন সবার মনোযোগ আছে তো আজকে আমরা সাইদানা ওমরে ফারুকের বায়োগ্রাফি সম্পর্কে জানব ওমরে ফারুক রদি আল্লাহ সুপার হিরো অফ দিস উম্মা এই উম্মার সুপার হিরো তিনি ঠিক কি না ওনার মুখের আগে লাঠি চলতো বেশি সুবানলা পড়বেন না মাঝে মাঝে লাঠি চালানোরও দরকার আছে না নাই সাইদানা ওমরে ফারুক আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা ইজ দ্য রিয়াল সুপার হিরো অফ মুসলিম উম্মা তিনি এই উম্মার রিয়াল সুপার হিরো এই জন্য ওনার জীবনী থেকে আমরা কিছু শিক্ষা নেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ পড়েন সেইদিন ওমরে ফারুক কিভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন কিভাবে বিশ্বনবীর প্রাণের কলিজা টুকরা হলেন এটা দিয়ে আমরা শুরু করি আল্লাহ তালা সাইদেন ওমরে ফারুকের হৃদয়ের মধ্যে তিনটা ধাক্কা মেরেছেন ইমানের ধাক্কা আওয়াজ করে বলতে হবে কয়টা এবার বলেন তো কয়টা তিনটা ইমানই থাকা এক হচ্ছে বিশ্বনবীর দোয়ার ধাক্কা একই দোয়ার ধাক্কা দুই হচ্ছে সুরা হাফকা দিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ এক ধাক্কা সুবান আল্লাহ পড়বেন না তিন হচ্ছে সুরা তু তোহা দিয়ে আল্লাহ দিয়েছেন আরেকটা ধাক্কা এই তিনটা ইমানি থাকা যখন সৈয়দ নমরে ফারুকের হৃদয়ে লাগলো উনি পড়তে আরম্ভ করেছেন আশাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ও আশাদু আন্না মোহাম্মদ আব্দুহু ও রসুল হু চিল্লাই পড়েন আল্লাহ আকবর বিশ্বনবী মক্কায় বসে বসে আপনি ইসলামের সুশীতল ছায়া তোলে এনে ইসলামকে বিজয় দান করে দেন মুহূর্তের মধ্যে দোয়াটা কবুল করে নিয়েছে কে বিশ্বনয় বললেন আল্লাহ দুইজনের নাম বলবো আজকের দোয়ায় ফারুকের জন্য দোয়াটা কবুল করে নিয়েছে কে মক্কার যে অবস্থা আল্লাহ হাবিব সাহ ইসলাম বুঝলেন মক্কারে দুইজনের একজন যদি আমার সাথে না থাকে তাহলে মক্কায় দাওয়াতি কাজ চালিয়ে যাওয়া যাবে আল্লাহ বললেন আল্লাহ বেশি চাই না 
এই দুইজনের একজন হয় আবু জাহেল নয় ওমর হয় আবু জাহেল নয় ওমর বিষ্ণুবী যখন দোয়া করলেন এই দোয়ার একটা ইমানি ধাক্কা নুরানি ধাক্কা সাইয়েদুল ওমর ফারুকের হৃদয়কে স্পর্শ করে ফেলল দোয়া ইজ লাইক এ মিসাইল এই যে আমরা দোয়া করি এটা মিসাইলের মতো যুদ্ধে মিসাইল হামলা করে না মিসাইল হামলা করার পরে এই মিসাইল লক্ষ্য বস্তুতে যে ভেদ করে ঠিক কি না তেমনি দোয়ার মতো যদি আপনি দোয়া করতে পারেন আপনি যেই জন্য দোয়া করেছেন ঠিক ওই জায়গায় যে আপনার দোয়া স্পর্শ করে وما أدراك ما الحق برن الله أكبر بشن في جفن دعا كن لن وي دعا جفن سيدنا عمر فاروق الريدة اسبر شكو الله سيدنا عمر فاروق شعب شما بشن في رفالو قد ترم بكن لن بشن في دانة قلعي لوكي لوكي عمر فاروق دانة جائي بشن في باية قلعي لوكي لوكي عمر فاروق باية جائي বিষ্ণুবী একবার মসজিদুল হারামে যে নামাজ পড়তে শুরু করলেন ওমর ফারুক তখন বিষ্ণুবীর পিছু পিছু ছদ্মবেশে পেছন থেকে যে বিষ্ণুবী কিভাবে নামাজ পড়ে দেখতে শুরু করলেন বিষ্ণুবীন দা মিন টাইমে সারা নামাজে আলহাকতুমাল হাকা তালাওয়াত শুরু করে দিলে আলহাকতুমাল হাকা তালাওয়াত শুরু করে দিলেন তালাওয়াত করতে করতে বিষ্ণুবী যখন তালাওয়াত করতেছে ওমর ফারুক এরকম দুলতেছে আর মজা পাচ্ছে ওমিয়া বিষ্ণুবীর কণ্ঠ বুঝে আমার মতো কণ্ঠ আপনার মতো কণ্ঠ আহমদ বিন ইউসুফের কণ্ঠ আব্দুল বাসিদের কণ্ঠ না বিশ্বনবীর গলায় যে কি সুরের ঝংকার আল্লাহ দিয়েছেন কি সুরের লোহরি আল্লাহ দিয়েছেন একবার যে শুনত পাগল হয়ে যেত আল্লাহ আকবর বিশ্বনবী সুরা হাক্কা মন্ত্রমুগ্ধ তেলাওতে মন্ত্রমুগ্ধ সুর দিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ কণ্ঠ দিয়ে তেলাওয়াত করতে লাগলে নেশার সালাতে ওমরে ফারুক তুলতে লাগলেন ওমরে ফারুক যত শুনে অবাক হয়ে যায় যত শুনে অবাক হয়ে যায় যতই শুনে অবাক কিরে কারণ তিনি আরবি ভাষা বুঝতেন এত সুন্দর শব্দের গাছনি এত প্রাঞ্জল বর্ণনা এত সুন্দর অন্তমিল এটা কবিতা না হয়ে পারে না উনি মনে মনে ভাবলেন এটা মনে হয় কবিতা ইট মাইট বি পয়েম ইট খুব বি পয়েম মোহাম্মদ মনে হয় কবি হয়ে গেছে তার কাব্য প্রতিভা দিয়ে সে এটা বানিয়েছে তা না হলে এত সুন্দর কথা এটা কবিতা না হয়ে পারে ইন দ্য মিন টাইম বিষ্ণুবী কিন্তু দেখতেছে না যে পেছনে ওমর বিষ্ণুবী তালাওয়াত পড়ছিলেন ইন দ্য মিন টাইম বিষ্ণুবী পড়ছিলেন এতের অর্থ হলো এটা কোনো কবির কথা নয় খুব অল্প সংখ্যক লোকই তোমরা ইমান আনো সোমানলা পড়ে এটাকে বলে কোয়েন্সিডেন্ট কোয়েন্সিডেন্ট হুট করে অনেক সময় মিলে যায় যায় কি যায় না আপনি একজনের কথা ভাবতেছেন ভাবতেছেন বাজারে গেলেন বাজারে যেই দেখেন ওই লোকটা দাঁড়ায় আছে এরকম হয় কি হয় না কোয়েন্সিডেন্ট ওমরে ফারুক মনে মনে যেটা ভাবতেছে ওই কথা দিয়ে এই বিষ্ণুবী তালাওয়াত করতেছে বিষ্ণুবী যে আয়াত তালাওয়াত করছিলেন আয়াতের অর্থ হলো এটা কোনো কবির বানানো কবিতা না খুব অল্প সংখ্যক লোকই তোমরা ইমান আনো ওমরে ফারুক আটকে উঠলেন থমকে দাঁড়ালেন ঘটনা কি আমি মনে মনে ভাবলাম কি রে এত সুন্দর কথা এটা তো মানুষের কথা হতে পারে না এটা নিশ্চয়ই কবিতা কবির কথা কিন্তু মোহাম্মদ এখন আবার পড়তেছে ওমা হুয়া বি কৌলি শায়ের এটা কোনো শায়ের কবির কথা নয় কলিল মিনুন অল্পই তোমরা ইমান আনো তার মানে আমার মনে যা আসলে মোহাম্মদ এটা টের পায় মোহাম্মদ গণক নাউজুবিল্লাহ পড়বেন না মোহাম্মদ অনেক বড় মাপের একজন গণক মানুষের হৃদয়ে কি চলে মনে মনে কিভাবে মোহাম্মদ না দেখেও বলে দিতে পারে ইন দা মিন টাইম বিষ্ণুবী পরে রায়তে পড়লেন এতের অর্থ হলো এটা কোনো গণকের বানানো গণনা নয় খুব অল্প সংখ্যক লোকই তোমরা উপদেশ হিসেবে এটাকে মানো সুমানলা পড়ে এবার আর ওমরে ফারুকে সহ্য হয় না কি আজিব তামাসাব প্রথমে মনে করলাম কবিতা মোহাম্মদ কয় কবিনা সে কবিনা এটা কবিতা না তারপর ভাবলাম সে গণক সে আয়াত পরে পরে বলে দিল এটা গণনা নয় তাহলে এটা কি 
এটা কি কবিতা ওনা গণনা ওনা তাহলে এটা কি বিশ্বনবী তখন বললেন পড়েন পরের আয়াত ছিল তংজিল রব্বিল আলমিন এটা দুনিয়ার কোন কবির বানানো কবিতা না এটা কোন গণকের গণনা না এটা কোন সাহিত্যিকের বানানো সাহিত্য নয় এটা মহাবিশ্বের পরিচালক রব্বুল আলমিনের কাছ থেকে পাঠানো কিতাব করা সুরা হাক্কার ধাক্কায় উমরে ফারুক কাইত প্রথমে ধাক্কাটা লাগলো যে দোয়া বিষ্ণুবী তাহার যদি কেঁদে দোয়া করলেন আল্লাহ হয় আবু জাহেলের দিবা নাহলে উমর রে দিবা ওই দোয়া উমরে ফারুকের হৃদয়ে ছোঁয়া লেগেছে এরপর হাক্কা সুরাতুল হাক্কা দিয়ে দিলে এক ধাক্কা এই ধাক্কা খেয়ে উথাল পাথাল হৃদয়ের মধ্যে হাই রে এ কি বাণী এ কেমন কথা কে মোহাম্মদ তারপরও শয়তানের অসোয়াসা আসার নাই আল্লাহ বলে যতই অসোয়াসা উমরকে দেয়া হোক আমি উমরে ফারুককে মুসলিম উম্মাতের সেনাপতি বানিয়ে ছাড়বো আমি সেনাপতি বানাবো এবার তিন নাম্বার ডোজ ডাক্তারের কাছে গেলে প্রথমে দেখবেন সিম্পল ডোজ দেয় নর্মাল ওষুধ এটাতে কাজ না হইলে ডোজ বাড়ায় একেবারে কাজ না হইলে অ্যান্টিবায়োটিক মারে আসার নাই আল্লাহ প্রথমে দোয়ার ছোঁয়া লাগালেন তারপর সুরা হাক্কা দিয়ে ধাক্কা মারলেন এরপরে রব্বুল আলমিন বলেন এবার তিন নাম্বার ডো সুরা তহা দিয়ে আমি তোমার হৃদয়টা রে উজালা বানায় দেব রে উমার শয়তান দিক দিয়ে ওয়াসওয়াসা খেলা দুই দিক থেকে চলতেছে আল্লাহ তালা হেদায়তের রাস্তায় টানছে শয়তান জাহান নামের দিকে টানছে ঘোষণা দেয়া হলো মক্কায় মোহাম্মদের মাথা কেটে এনে দিলে এত এত স্বর্ণ মুদ্রা দেয়া হবে ওমরে ফারুক রাজি হয়ে গেলেন নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে বিশ্বনবীর মাথা কাটার জন্য ছুটলেন নাজুবিল্লা পড়বেন না বনু জাহারা গোত্রের এক লোক বলে আই নাই আমার কই যাও মোহাম্মদের মাথা কাটতে যাই আরে মোহাম্মদের মাথা কাটতে যাও তোমার বোন ফাতিমা বিনতে খাতাব আর তোমার বোন জামাই সাঈদ কদসাবা এরা তো ধর্ম ত্যাগ করে ফেলছে এটা তো আমাদের ধর্ম ত্যাগ করে মোহাম্মদের ফলোয়ার হয়ে গেছে আগে ওমর ঘর সামলাও পরে মোহাম্মদের মাথা কাটতে যেও ওমরে ফারুক অবাক হয়ে গেলেন তলোয়ার নিয়ে বিশ্বনবীর দিকে না যে নিজের বাড়ির দিকে চলে গেলেন বিশ্বনবীর আপন বোন ফাতেমা বিনতে খাতাব বোন জামাই সাঈদ আর খাব্বাব রাদি আল্লাহ চালান হু তিনজন মিলে সুরাত হাত আলাবাদ করছিলেন পড়েন সুবাহান আল্লাহ মক্কায় লুকিয়ে লুকিয়ে দাওয়াত হতো খাব্বাব রাদি আল্লাহ চালান হু একটা চামড়ার ফলকের মধ্যে সুরা তহার কয়েকটা আয়া তেনে ওমরে ফারুকের বোন আর বোন জামাইকে শিক্ষা দিচ্ছে ট্রেনিং দিচ্ছে সুবানাল্লাহ পড়েন লুকিয়ে লুকিয়ে ওমরে ফারুক যখন ঘরে চলে আসলেন এরা তটস্থ হয়ে গেল সাইদানা খাব্বাব বিছানার চলায় লুকিয়ে গেলেন ওমরে ফারুক বললেন দরজা খোলো ফাতেমা বিনতে খাতাব দরজা খোলার পরে নির্মমভাবে সাইদানা ওমর রাদি আল্লাহ চালান হো বোনের গায়ে আঘাত শুরু করে দিল বোন জামাইকে আহত করতে শুরু করলো আর বলতে শুরু করলো তোরা পাগল হলি কেন কি আছে ওই মোহাম্মদের মধ্যে কি যা দুনিয়া এসে এসেছে সে যাই বলে লোকজন পাগল হয়ে যায় সবাই তার উপর কালিমা পড়ে ইমান এনে ফেলে কি এমন জিনিস তোদের কাছে আছে যেটা দেখে মোহাম্মদকে তোরা ভালোবাসলি কি আছে কি পড়তেছিলি আমারে দেখা ফাতেমা বলে আমার ভাই ওমার তুমি না পাক তুমি কি প্রথমে দোয়ার ধাক্কা পরে কোন সুরা দিয়ে ধাক্কা হাক্কা দিয়ে ধাক্কা তিন নম্বরে এখন আর একটা ধাক্কা খাবে গোসল করে আসলেন ফাতেমা বিনতে খাত্তাব বললেন গোসল যখন করে এসেছেন এই নেন ফারুকেবারুকেবারুকেবারুকেবারুকেবারুকেবারুকেবারুকেবারুকেবারুকেবারুকেবারুকেবারুকেবারুকেবারুকেবারুকেবারুকেবারুকেবারুকেবারুক
धर्धारण करते घरे लुक लुक दीमरे फारूक के पागल मत छुटे आसते देखे दरबार प्रेरित बंदा रसुल सत्यारह जीवन फारूक अनेक बुझान पर स्वल्प परिसर एक अनुमोदन पावा गलमर का मिशिल मिशिल लोकर दरकार विश्वनबीर चाचा हमजा के सामने पांच जन तरह आगे दाड़ेंजे भाषण दिए मायर मायर बोक खाली करते चाओ फारूक 
পালিয়ে সুদ্দানি দেখি মক্কায় কার এত বড় বুকের পাটা কে আছো মায়ের বুক খালি করতে চাও সন্তান রে তিন বানাতে চাও স্ত্রী কে বিধবা বানাতে চাও ফালিয়া সুদ্দানি পাললে আমারে ঠেকাও এই বলে উনি আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার বলে স্লোগান শুরু করে দিলেন এক এক স্লোগানে মক্কার মরুজ জমিন থরথর করে কাঁপতে আরম্ভ করলো এই মিছিল মক্কার কেউ দেয় নাই মিছিলের আওয়াজ শুনে আবু জাহেল বাইরিস উতবা বাইরিস শাইবা ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা সব বের হইছে কি রে আমার এলাকায় এত বড় স্লোগান কার এত সাহস বের হয়ে দেখে মিছিলের সামনে ওমর ওমর রে দেখে দিছে এক দৌড় কারণ ওমরে ফারুককে থামানোর মতো বাপের ব্যাটা মক্কায় দ্বিতীয়টা কেউ ছিল না আওয়াজ করে বলেন ঠিক কিনা ওমরে ফারুক আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার বলে স্লোগান দিতে দিতে মসজিদুল হারামের ভিতরে ঢুকে গেল কাবার গিলাফ ধরার পরে সেদিন মিছিল থেমেছে ওই আল্লাহর নামের স্লোগান সেদিন কেউ থামাতে পারে নাই কেয়ামত পর্যন্ত কেউ থামাতে পারবে না চিল্লায় বলো ঠিক কি না मत वीर सेनानी आल मत वीर सेनानी जगाते निखिल दौ खो दादा अमाया बार उमर दरज दिल सुबह पड़े एक उमर लगे चिल्लाई बोलें कयटा ओ उमर अपेक्षा बांगलेश सह गोटा मुस्लिम उम्मा ठीक ना একটা উমরে যথেষ্ট আমাদের সেন্ট্রাল লিডারশিপ নাই তো আমাদেরকে এদিকে লাথি মারলে আমরা ওইদিকে যাই ওদিক থেকে কোথা মারলে আমরা এদিকে যাই আমাদের রেপ্রেজেন্টেটিভ আমাদের প্রতিনিধিত্ব করার মতো কোনো কেন্দ্রীয় লিডারশিপ নেতৃবৃন্দ গোটা বিশ্বে নাই ঠিক কি না আমরা সেই উমরে ফারুকের অপেক্ষায় আমরা সেই ইমাম আল মাহাদির অপেক্ষায় এই উমরে ফারুক আমাদের মডেল ঠিক কি না থার্ড ইন পজিশন এই পুরো উম্মতের মধ্যে ওনার পজিশন নাম্বার তিন এক নাম্বার পজিশন বিশ্বনবীর কার দুই নাম্বার পজিশন কার আবু বকর তিন নাম্বার পজিশন কার ওমরে ফারুকের বিশ্বনবী বলছেন লা নবিয়া বাদি লা নবিয়া বাদি আমার পরে কোনো নবী নাই ওলা রাসুলা আমার পরে কোনো রসুলও নাই আমার নবীর পরে আর কোনো নবী আছে আমার নবীর পরে আর কোনো রাসুল আছে এই যে কাদিয়ানি যে একটা সম্প্রদায় আছে এরা কি মুসলিম নাকি অমুসলিম মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে এদের কোন সম্পর্ক নাই চিল্লা বলেন ঠিক কিনা এরা যদি মুসলমান হতে চায় আমার নবী দ্য লাস্ট মেসেঞ্জার বিশ্বনবীকে খাতামুন নবী হিসেবে সংবাদ সম্মেলন করে গোটা বিশ্বকে জানায় দিতে হবে তারপরে তাদেরকে আমরা মুসলিম হিসেবে স্বীকৃতি দিব চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা তা না হলে তারা কোন ধর্মের এটাকে জানাই দিতে হবে নো ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স নো আইডেন্টিটি ক্রাইসিস আইডেন্টিটি ক্রাইসিসে থাকা যাবেন আপনারা কোন ধর্মের এটা জানাই দেন আপনারা বিশ্বনবীর ও শেষ নবী মানবেন না আবার মুসলিম বলেও নিজেদেরকে ট্যাগ লাগাতে চাইবেন সাধারণ মুসলমানরা এটা এই ধোকাবাজি মানে না চিল্লাই বলেন ঠিক কি না আমার নবীর পরে কোনো নবী নাই আমার রসুলের পরে কোনো রসুল নাই ঠিক কি না আল্লাহর হাবিব বলতেন লাউকানা বা আদি নবীয়ন লাকানা ওমার তবে আমার পরে যদি নবী হওয়ার যোগ্যতা কারো থাকে আমার ওমরের ওই যোগ্যতা আছে প্রভু তুমি বলেছ রাসুল দেবে না বলো নি দেবে না ম বলো নি দেবে না হাম জাতারি খালি দেবে জয় সম প্রভু তুমি বলেছ রাসুল দেবে না বলো নি দেবে না ম বলো নি দেবে না হাম জাতারি খালি দেবে জয় সমর প্রভু তুমি বলেছ রাসুল দেবে না সোনালে পড়েন এই জন্য আমরা একটা অমর চাই কয়টা বেশি লাগবে নেতার মতো নেতা কয়টা লাগে 
জোরে বলেন কয়টা এনাফ দ্যাটস ইনাফ আমার ফারুক আওয়ার সুপার হিরো ওনার সাথে বিষ্ণু ইসা ইসলামের মোসাহারার সম্পর্ক ছিল ওমরে ফারুক যে বিষ্ণুবীর শ্বশুর এটা অনেকে জানেই না ওমরে ফারুক রাদি আল্লাহ তালা আনহু বিষ্ণুবীর শ্বশুর ছিলেন এটা আজকে নতুন শুনছেন কে কে হাত তোলেন দেখছেন হুজুর সঠিক বলছি না আমি অনেকে আমরা জানিই না মাশাল্লাহ জানতে লজ্জা নাই শিখতে লজ্জা নাই লজ্জা হচ্ছে অজ্ঞতায় আর মূর্খতায় ঠিক কি না আমরা শিখতে রাজি আছি যে কথা বলে আমরা তার ছাত্র আমার আগে হুজুর কথা বলতেছিলেন আমরা ছিলাম ছাত্র এখন আমি কথা বলতেছি এখন আমরা সবাই হয়ে গেছি ছাত্র ঠিক কিনা যিনি বলেন তিনি শিক্ষক বাকিরা আমরা ছাত্র ঠিক কিনা চার খালিফার দুই খালিফা ইসলামের চার খালিফার দুই খালিফা বিশ্বনবীর মেয়ের জামাই আর বাকি দুই খালিফা বিশ্বনবীর শ্বশুর সুবানাল্লাহ পড়েন সাইয়েদনা আলী রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহু সাইয়েদনা উসমান জুন নুরাইন বিশ্বনবীর মেয়ের জামাই ওসমান রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহুর কাছে বিশ্বনবী দুই মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলেন একজন মারা যাওয়ার পরে আরেকজন বিশ্বনবী বলেছেন এরপরে আরেকটা থাকলে ওইটা রুবিয়ে দিতাম সুবহানাল্লাহ পড়বেন না দুইজন ছিল মেয়ের জামাই আর দুইজন ছিল শ্বশুর সাইয়েদনা আবু বকর শ্বশুর বিশ্বনবীর স্ত্রী আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহার বাবা বিশ্বনবীর স্ত্রী আম্মা জান হাফসা রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহার বাবা ছিল সাইয়েদনা ওমরে ফারুক চিল্লায় পড়েন আল্লাহ আকবার জানো তো না পজিশন না সাইয়েদু কুহুলিল জান্নাত জান্নাতে যত নারীরা যাবে নারীদের সর্দারিনী হবে সাইয়েদাতুনা فاطمه রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এই ফরিদপুরের যত ইয়াং স্টারেরা তোমরা যারা জান্নাতে যাবে তোমাদের লিডার হবে সাইয়েদনা হাসান আর হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আর বয়স্ক মুরুব্বিরা যারা জান্নাতে ঢুকবেন আপনাদের লিডার হবে সাইয়েদনা আবু বকর আর সাইয়েদনা ওমরে ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সুবহানাল্লাহ পড়তে পারলেন না সুবহানাল্লাহ ওমরে ফারুক সাধারণ কোন ক্যারেক্টারিস্টিক্স নয় ওনাকে আল্লাহ তালা নলেজও দিয়েছেন আবার দিনদারিও দিয়েছেন আমার দিনী ভাইয়েরা খেয়াল রাখবেন কোন আলেমের মধ্যে বা কোন নেতার মধ্যে যদি এই দুইটার সমন্বয় আপনি পান যে তার জ্ঞানও আছে আবার দিনদারিও আছে হি বিলংস দ্য নলেজ অ্যান্ড হি বিলংস দ্য থাকোয়া সে গোটা বিশ্বকে জয় করে ফেলবে ঠিক কি না যার মধ্যে জ্ঞান আছে যার মধ্যে তাকোয়া আছে তারে কেউ থামায় রাখতে পারে ওমরে ফারুককে এই দুই নেয়ামত দিয়ে ধন্য করেছে কে সহিব খারের বর্ণনা বিশ্বনবী সাহাবিদের সামনে একটা স্বপ্নের কথা বলছেন বিশ্বনবী বললেন আমি স্বপ্ন দেখলাম আমার আঙ্গুলের ফাঁকা থেকে দুধ বের হচ্ছে আমি তৃপ্তি সহকারে দুধ খেলাম খাওয়ার পরে দেখলাম আঙ্গুলের মধ্যে একটু দুধ লেগে আছে আমার আঙ্গুলে অতিরিক্ত লেগে থাকা দুধটা আমি ওমরে ফারুকের মুখের মধ্যে লাগিয়ে দিলা সাহাবরা বললেন ইয়ার সুন ইয়া হাবিব আল্লাহ মাদা আউয়াল তাবিহি এই স্বপ্নের আপনি কি ব্যাখ্যা করলেন আমরা তো বুঝলাম না বিষ্ণুবী বললেন আউয়াল তুবিহি আল্লাহ ইলম আমি এই দুধ দিয়ে জ্ঞানের ব্যাখ্যা করেছি কারণ ওমরকে আল্লাহ যেই জ্ঞান দিয়েছে গোটা বিশ্বের কাউকে এত জ্ঞান দেয় না এজন্য স্বপ্নে যদি কেউ দেখেন যে আপনি দুধ খাচ্ছেন তার মানে আল্লাহ তাআলা আপনার জ্ঞান বাড়ায় দিবে ওমরে ফারুককে দুধ খেয়ে অতিরিক্ত দুধের অংশটা বিষ্ণুবী আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মুখে দেন নাই সাইয়েদনা উসমানের মুখে দেন নাই আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মুখে দেন নাই স্বপ্নে ওই অতিরিক্ত লেগে থাকা দুধটা বিষ্ণুবী ওমরে ফারুকের ঠোঁটের মধ্যে লাগিয়ে দিয়েছেন এই হাদিস থেকে প্রমাণ হয় আল্লাহ তাআলা জ্ঞানের নেয়ামতে সাইয়েদনা ওমরে ফারুককে ধন্য করেছেন আবার বুখারীর বর্ণনা বিষ্ণুবী সাইয়েদনা আরেকটা স্বপ্নের বর্ণনা দিচ্ছেন তিনি বললেন তোমাদের সবাইকে স্বপ্নে আমার সামনে দাঁড় করানো হলো আমি দেখলাম তোমাদের কারো জুব্বা নাভি পর্যন্ত কারো জুব্বা হাঁটু পর্যন্ত কারো জুব্বা টাকনু পর্যন্ত ওমরে ফারুককে যখন স্বপ্নে আমার সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো আমি দেখলাম ওমরের জুব্বা এত লম্বা ওমর টেনে হিচড়ে তার জুব্বা নিয়ে সামনে হেঁটে যাচ্ছে সাহাবরা বললেন ফামাদাব আউল তবিহি রসুল আল্লাহ ও আল্লাহর রসুল এই স্বপ্ন দিয়ে আপনি কি বুঝাতে চাইলেন আমরা কিছু বুঝলাম না বিশ্বনবী বললেন আউ্বাল তু বিহি দিন আমি এই হাদিসের দ্বারা দিনের ব্যাখ্যা করলাম যার জামা যত লম্বা তার দিন দাঁড়ি তত বেশি সুমানুল্লাহ আসতে পড়েন স্বপ্ন দেখলেন কোনো সাহাবির জুব্বা নাবি কোনো সাহাবির টাটু কারোটা টাকনু কিন্তু ওমরে ফারুকের জুব্বা এত লম্বা ইয়ে জুর্রু সাহু বাহু তিনি তার জুব্বা টেনে হিচড়ে যাচ্ছেন বিশ্বনবী বললেন এটা দ্বারা আমি দিন 
আমি তাকওয়া দিনদারি তাকওয়া এটার ব্যাখ্যা করেছি তার মানে ওমরে ফারুকে তাকওয়ার সামনে সব তাকওয়া পানি হয়ে যাবে কোন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ তাআলা সাইয়েদান ওমরে ফারুককে দ্বীনের জ্ঞান দিয়েছেন তাকওয়া দিয়েছেন যুবক ভাইরা যাকে আল্লাহ তাআলা দ্বীনের জ্ঞান দেয় যাকে আল্লাহ তাআলা তাকওয়ার এই গুণ দিয়ে সমৃদ্ধ করে তার জন্য গোটা বিশ্বের সব দরজাগুলোকে ওপেন করে দেয় কে কত বড় মুত্তাকি ছিলেন সাইয়েদান ওমরে ফারুক মদিনার সমাজে কয়জন মুনাফিক ছিল বিশ্বনবী ছাড়া কেউ বলতে পারতেন না বিশ্বনবী কোন সাহাবীকে মুনাফিকদের লিস্ট দিয়ে যান নাই একজন সাহাবী ছাড়া দেখি কেউ বলতে পারেন কি নয় সাহাবীর নাম কি নাম হুযাইফাত ইবনে আল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উনাকে বলা হতো সাহিবু সিররি রাসূলিল্লাহ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন তথ্যের ধারক বাহক সুবহানাল্লাহ বলবেন না বিশ্বনবী অন্তকালের আগে মদিনার সমাজে মোট কয়জন মুনাফিক আছে এই তথ্য আবু বকরকে বলেন নাই ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বলেন নাই উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আশরাতুল মুবাশশিরিন বিল জান্নাহ কোন সাহাবীকে বলেন নাই শুধুমাত্র কেবল মাত্র একমাত্র হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে মুনাফিকদের লিস্টে বিশ্বনবী দিয়ে গিয়েছে সুবহানাল্লাহ পড়েন মদিনায় কারা কারা মুনাফে কেউ জানত না হুজাইফা ছাড়া কে ছাড়া নামটা আজকে মুখস্থ করেন যাতে অন্য কোন ওয়াজে কেউ জিজ্ঞেস করলে বলতে পারেন মুনাফিকদের লিস্ট যে সাহাবীর কাছে বিশ্বনবী দিয়ে গিয়েছিলেন সাহাবীর নাম কি নাম নামটা কেমন লাগে ভালো লাগে অনেকে আমারে জিজ্ঞেস করে হুজুর আমার ছেলে হবে আগামী মাসে একটা নাম দেন নাম দিয়ে দিলাম হুজাইফা যাদের হবে ছেলে এলাকা যাদের নেক্সট কয়েক মাসে ছেলে হবে খালি হুজাইফা চলবে কি চলবে ভালো লাগে নামটা ভালো লাগে রাখেন অনেক সুন্দর নাম উনি জানতেন মুনাফিক কারা দেখেন ওমরে ফারুকের তাকওয়ার লেভেলটা কত হাই ওমরে ফারুক একদিন হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে গেলেন যে বললেন হুযাইফা বিশ্বনবী অন্তে কালের আগে মুনাফিকদের নাম এর লিস্টে কারো কাছে দেয় নাই আমার জানা নাই সাইয়েদানা আবু বকরের জানা নাই কোন সাহাবীর জানা নাই তুমি ছাড়া আমি তোমার কাছে জানতে চাই আমি ওমরের নামটাই মুনাফিকদের খাতায় আছে কিনা আমার একটু বলো আমার ওমরের নামটা ওই মুনাফিকদের লিস্টিতে একটু আছে কিনা নামটা একটু বলো যদি থাকে আমি ভালো হয়ে যাব আমি নেফাকি দূর করে পাক্কা মুমিন হতে চাই আমার নাম যদি মুনাফিকের লিস্টে থাকে আমি তো শেষ হুযাইফা চকের পানি ঝেড়ে দিয়ে বলে আমিরুল মুমিনিন কেমন প্রশ্ন করলেন আপনি আপনি বিশ্বনবীর শ্বশুর এই উম্মতে আপনার পজিশন 3 নাম্বার আপনারে মুনাফিকরা ভয় পায় শয়তান আপনারে ভয় পায় আপনি জান্নাতে সব বয়স্ক লোকদেরকে নিয়ে জান্নাতের মধ্যে আগে আগে ঢুকবেন কেমন করে মুনাফিকদের কাতারে আপনার নাম থাকতে পারে ওমর সুবহানাল্লাহ পড়ে কি বিনয় কি তাকওয়া হুযাইফাকে যে ধরতেন হুযাইফা একটু বলো না আমার নামটা মুনাফিকদের লিস্টে আছে কিনা ওমর ফারুকের যদি এই টেনশন থাকে যে আমি মুনাফিক হয়ে গেলাম কিনা আমাদের এই টেনশন থাকার দরকার আছে না নাই হ্যাঁ যেন সব সময় আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে আল্লাহ তুমি নেফা কি থেকে আমাদেরকে বাঁচাও আরো জোরে পড়েন আমিন আপনারা ওঠা বসা শুরু করলেন কেন অনেক রাত হয়ে গেছে তাই হ্যাঁ শেষ করে দেই তাহলে না যে অনেকের কষ্ট হচ্ছে মনে হচ্ছে হ্যাঁ এক এক নম্বরে যাচ্ছে এটা এটা সব মুখস্থ দেখি হ্যাঁ এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার এক নাম্বার হইল পেশাব খানা দুই নাম্বার পায়খানা তিন নাম্বার নাকি এইটা আছে না নাই না সিগারেট কোনো মুসলমান খেতে পারে সিগারেট হয় টোবাকো প্ল্যান্টস থেকে তামাক পাতা ফরিদপুরে চাষ হয় নাকি হয় কোন থানায় হয় বেশি তামাক খেত যারা দেখছেন কোন বেড়া লাগানো লাগে কারণ ছাগল মুখ দেয় না তো যেটা ছাগলে খায় না এটা কোন মুমিন বান্দা খাইতে পারে তো খান কেন এগুলো এই পচা জিনিস হ্যাঁ এই পৃথিবীতে বিরি আর সিগারেটই একমাত্র খানা যেটা টয়লেটে ঢুকে খাওয়া যায় তাই না পৃথিবীতে সিগারেট আর বিরি একমাত্র খাবার রাগ করবেন না যারা খান রাগ করেন না আবার 
একটু কমন সেন্সটা কাজে লাগানোর জন্য চিন্তার জন্য বলতেছি এটাই পৃথিবীর একমাত্র খাবার যেই খাবারের গায়ে এই খাবারের বদনাম লেখা থাকে স্মোকিং কজেস ক্যান্সার ধূমপান কর্কট রোগের কারণ ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক লেখা থাকে না আচ্ছা ধরেন ফরিদপুরে একটা কোম্পানি নতুন চানাচুর বের করছে ওই চানাচুরের গায়ে লেখা এই চানাচুর খাওয়ার এক ঘন্টার মধ্যে বমি শুরু হবে আর ডায়রিয়া হবে খাবেন কি কইবেন তুই খা দোকানদারের কি কইবেন তুই খা তোর বমি হোক তোর চোদ্দ গোষ্ঠীর ডায়রিয়া হোক আমি টাকা দিয়ে এগুলো কিনবো না ঠিক কি না কারণ এই প্রোডাক্টের গায়ে এই প্রোডাক্টের বদনাম লেখা এটা আমরা কিনবো কেন কিন্তু সিগারেটের উপরে সিগারেটের বদনাম লেখা থাকার পরও আমরা খাই টয়লেটে বসে খাই এটার মধ্যে একটা পয়জন আছে এটাকে বলে স্লো পয়জন নিকোটিন এটা আপনার লাং ফুসফুসকে শেষ করে দেবে স্লো পয়জন সিগারেট খাওয়া অনেকটা আত্মহত্যা সামিল বিষ খেলে সাথে সাথে মরে সিগারেট খেলে ধুকে ধুকে মরে আর সিগারেট থেকে হিরোইন গাজা ফেন্সিডিল ইয়াবা মেরিজোয়ানার পথে মানুষ পথ বাড়ায় পা বাড়ায় তাই না এগুলো খাবেন না বলে চুলকুয়াই কুমিলা তাহলুকা নিজে নিজেকে স্বেচ্ছায় ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না জীবনটা অনেক সুন্দর জীবনটা অনেক রঙিন আল্লাহর দেয় জীবনটাকে উপভোগ করার দরকার আছে না নেই এই জন্য সিগারেটকে এই ফরিদপুরের প্রোগ্রাম থেকে আমরা আজকে ন বলে দিলাম কি বলে দিব আওয়াজ করে সবাইকে আমরা সবাই একসাথে বলবো সিগারেটকে কি বললাম মনে থাকবে না মাহফিলের প্যান্ডেল থেকে বাইর হয়ে আবার ইয়েস হ্যাঁ না ইয়েস করা যাবে না সিগারেটকে কি বললাম নো ওমর ফারুক রাজি আল্লাহ চালান হু আমাদের সুপার হিরো আমাদের সবাই বলেন আমাদের উনি কত বড় সুপার হিরো শুনেন উনি জুমার খুতবা দিচ্ছেন কি দিচ্ছেন মসজিদে নববিতে খুতবার মাঝখানে হঠাৎ বললেন এই কথা বলেই আবার খুতবা দিতে শুরু করলেন ওনার এই ইয়া সারিয়া তাবনা জানিমিল জাবালের সাথে আগের কথারও কোনো মিল নাই পরের কথারও কোনো মিল নাই জুমার নামাজের পর মুসুল্লি সাহাবারা ধরলেন বললেন ইয়া আমির আল মুমিনিন খুতবার মাঝখানে হঠাৎ করে ইয়া সারিয়া তাবনা জালিমিল জাবাল বলে আপনি চিৎকার করলেন কেন আপনার এই বাক্যের সাথে আপনার খুতবার আগের বাক্যের কোনো মিল নাই আপনার খুতবার পরের বাক্যেরও কোনো মিল নাই এই কথা আপনি কারে বললেন কারে উদ্দেশ্য করে বললেন এই কথার তাৎপর্য কি আমাদেরকে বুঝিয়ে বলেন ওমারে ফারুক বললেন আমি যখন খুতবা দিচ্ছি আমি দেখতে পেলাম ওই যে কয়েক মাস আগে আমি আমার মুসলিম সেনাবাহিনী পারস্য আক্রমণের জন্য পাঠিয়েছি বর্তমান ইরান ইরানের ওই বিশাল এলাকাতে পারস্যে আমি আমার ব্যাটালিয়ান পাঠিয়েছি আমি হঠাৎ করে দেখতে পেলাম আমার মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি যুদ্ধের এক পর্যায়ে তার ডানে আছে উপত্যকা বায়ে আছে পাহাড় সে পাহাড়ি রাস্তা ছেড়ে দিয়ে উপত্যকার দিকে যেতে শুরু করেছে আমি দেখতে পেলাম আমার মুসলিম বাহিনী যদি উপত্যকার দিকে ছুটে বেড়ায় কাফির মুশ্রিকরা আমার মুসলিম বাহিনীকে কচুকাটা করে ফেলবে তাই আমি এখান থেকে তাদেরকে কমান্ড দিয়ে বলেছি ইয়া সার ইয়াতাল জাবাল উপত্যকার দিকে নয় পাহাড়ের দিকে যাও তাহলেই তোমাদের বিজয় নিশ্চিত হয়ে যাবে উপত্যকার দিকে যেও না ইলাল জাবাল ইলা সার ইয়াতিল জাবাল পাহাড়ের দিকে ছোট সাহাবার অবাক ঘটনা কি উনি বসে আছেন মদিনায় মসজিদে নবীর মেম্বারে দাঁড়িয়ে উনি যদি ইয়া সারিয়া তাল জাবাল বলে এটা কি ইরানে যাবে নাকি ও মিয়া তখনকার সময়ে বর্তমানের মতো মোবাইল ছিল নাকি ইন্টারনেট ছিল নাকি কিছু ছিল খালি মুখে আমি যদি বলি ইয়া সারিয়া তাল জাবাল এটা ইরানে যাবে ইন্ডিয়ায় যাবে ঢাকায় তো যাবে না ফরিদপুর শহরেই তো বসবে না ঠিক কি না কিন্তু এটা আমিরুল মুমিনিন বিশ্বাসী সাহাবারা বিশ্বাস করে নিল কিছু মুনাফিক ছিল এরা কয় না জামেলাস এটা তো সম্ভব না এক কাজ করি এই সেনাপতি যখন বিজয়ী বেশে মদিনায় ফিরে আসবে আর আমরা ধরবো এরা দিন গনতে লাগলো এই সেনাপতি মুসলিম বাহিনী নিয়ে 
পারস্য জমাই করে কবে ফিরে আসবে এই মুনাফিকের দলগুলো কখনো সেনাবাহিনীকে অভ্যর্থনা জানাতে যেত না কিন্তু এইবার সবার আগে মদিনার উপকণ্ঠে যে সেনাপতিদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য ফুল নিয়ে রেডি ফুল নিয়ে দাঁড়াস সেনাপতি ঢুকার সাথে সাথে ধরছে এই সেনাপতি কোথেকে আসছে কয় পারস্য জয় করে আসছি কয় এমন এমন দিন জুমার দিন দুপুর বেলা যুদ্ধের মাঝখানে আমিরুল মুমিনের কণ্ঠের কোন কথাবার্তা শুনছো নাকি সেনাপতি অবাক কয় তোমরা জানলা কেমনে শুনছি তো সুবানলা পড়বেন না আমরা যুদ্ধে একটা ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে ছিলাম পেছন থেকে শত্রু আমাদেরকে আক্রমণ করতে শুরু করে দিল ডানে যাব না বায়ে যাব সামনে যাব নাকি পেছনে যাব রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না ডান দিকে ছিল আমাদের উপত্যকার রাস্তা বা দিকে ছিল পাহাড়ি পথ আমরা সোজা পথ হবে মনে করে উপত্যকার দিকে ছুটতে আরম্ভ করলাম হঠাৎ করে আমিরুল মুমিনের কণ্ঠ বজ্র কণ্ঠে আমার কানের মধ্যে ভেসে আসলো আমার মনে হলো আমিরুল মুমিনিন কেমন যেন আমাকে কমান্ড দিচ্ছেন আর বলছেন ডান দিকে উপত্যকার পথে নয় তাড়াতাড়ি পাহাড়ের দিকে সৈন্যবাহিনী নিয়ে উঠে যা পাহাড়ের দিকে ডানেরা দিস ইজ রং ট্র্যাক দিস ইজ দ্য রাইট ট্র্যাক ওই দিন যদি উমরে ফারুকের ওই গাইডলাইন আমিরুল মুমিনের কমান্ড যদি আমি না শুনতাম আজকে বিজয়ের বেশে ফিরতেও পারতাম না আমাদের চেহারাও তোমরা দেখতে পেত না ওমরে ফারুকের ওই কমান্ড ওই গাইডলাইন অদৃশ্য থেকে শোনার কারণে ওই পারস্যের মধ্যে আমাদেরকে সেই যুদ্ধে বিজয় দান করেছে কে দিস ইজ ওমারে ফারুক দিস ইজ ওমারে ফারুক বিশ্ব নেই বলছেন আমার মা লাখিয়া কা শৈতান সালিকান ফজ্জান ইল্লা সালাকা ফজ্জান গায়রা ফজ্জি কুমর শয়তান ইবলিস যদি তোমার কোনো রাস্তা দিয়ে হাঁটতে দেখে শয়তান ওই রাস্তা রেখে দিয়ে অন্য রাস্তা দিয়ে হাঁটে সোবানলা বাড়িতে যায় বলেন কে বলতেছে বিশ্বনবী কার ব্যাপারে ওমরে ফারুকের ব্যাপারে শয়তান যদি দেখে যে ওমরে ফারুক এই রাস্তা দিয়ে হাঁটতেছে শয়তান ওই রাস্তা রেখে দিয়ে অন্য রাস্তা দিয়ে হাঁটে সোবানলা পড়ে রাত্রিবেলা আমরা আমাদের বাচ্চা ছেলে মেয়েদেরকে যখন খাওয়াই বাচ্চারা খেতে চায় না এরকম হয় আপনাদের ফরিদপুর এলাকায় হ্যাঁ এই এলাকায় হয় নাকি খেতে চায় না বাচ্চারা এই চকলেট দেখায় এই মিনা কার্টুন দেখায় এইটা সেইটা এগুলো সেগুলো বলে গল্প টল্প বলে ভুলাই খাওয়ানো লাগে তাই না তারপরও খায় না আমারও ছোট মেয়ে আছে খেতে চায় না এইটা সেইটা এমনে সেমনে খাওয়ানো লাগে তো শেষে না পেরে মা বাবা বলতে বাধ্য হয় ওই যে ভূত আসতেছে ভূত তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি খাও তাহলে যে ভূত ধরবে তোমারে ওই যে বাঘ আসতেছে বাঘ তাড়াতাড়ি খাইলে নাহলে বাঘে কামড়াবে বলি না আমরা আপনারা কি বলেন ভূত আর কি বলেন হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা এক এক জায়গায় এক একটা আমরা বলি ভূত আসবে বাঘ খাবে ভাল্লুক খাবে তাড়াতাড়ি খাও মদিনাতে যখন ওমরে ফারুক আমিরুল মিনিন মদিনার মায়েরাও বাচ্চাদেরকে খাওয়াতে পারত না ছোট্ট মেয়েদেরকে খাওয়াতে পারত না খাওয়া নিয়ে যন্ত্রণা করতো বাচ্চারা যখন মদিনায় খেতে চাইতো না রাত্রিবেলায় মদিনার মায়েরা বলতো তাড়াতাড়ি খাও হা হুয়া ইয়াতি ওমর হা হুয়া ইয়াতি ওমর তাড়াতাড়ি খা নাহলে ওই যে ওমর আসতেছে ওমর দিস ইজ আওয়ার সুপার হিরো সৈদনা ওমর এ ফারুক রাদি আল্লাহ চালান শুধু শয়তানই ভয় পেত না মুনাফিকরাও ভয় পেত জমের মতো ভয় শুধু তাই না আমাদের আম্মা যান বিষ্ণু ইসলামের স্ত্রীরাও ওমরে ফারুককে ভয় পেতেন সুমান আল্লাহ কবেন না মাঝে মাঝে বিষ্ণু ইসা ইসলামের সাথে আম্মা যান আয়সার ঝগড়া হতো হতো না আপনাদের ফ্যামিলিতে ঝগড়া হয় হয় না হয় না কার কার দেখি ও রে অনেক আল্লাহর আলী আসে তো ওই জায়গায় ঝগড়া হয় না दाम्पत्य जीवन मजाटाई तो कखो झगड़ा कखो आनंद एक बिस्टि एक रोद एक हसी एक कान्ना ভালো লাগে ভালোবাসা শেয়ার করে নেয়া মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়া ঠিক কি না তো আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলামের সাথে আম্মা যান আয়সার ঝগড়া হতো তো একদিন ঝগড়া হয়ে দুইজন রেগে আস খবরদার দুইজন রেগে থাকবেন না আবার একজন রাগলে আরেকজন থেমে যাবেন কারণ এই ছোট্ট ঝগড়া থেকে এটা অনেক সময় বিচ্ছেদের দিকে গড়ায় 
আমার প্রিয় ফরিদপুর বাসী ভাবি রেগে গেলে আপনি রাগেন না ওই দিন আপনি একটু ঠান্ডা থাকেন আবার আপনি রেগে গেলে আমার মাইকের আওয়াজ যদি ভাবিরা শুনেন আপনারা রেগে যায় না একটু ঠান্ডা থাকবেন দুইজনে রেগে গেলে তো তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবে তাই না একজন রেগে গেলে আরেকজন ঠান্ডা কারণ এই ঝগ সামান্য ঝগড়া থেকে ইগোর কারণে এটা বিচ্ছেদ আর ডিভোর্স পর্যন্ত গড়ায় আর শয়তান এখানে পুষ্কানি দেয় কারণ ইমানদারদের ফ্যামিলি ভাঙতে পারলে শয়তান সবচেয়ে বড় খুশি হয় আর ইমানদারদের ফ্যামিলি টিকে থাকলে খুশি হয়ে যায় কে আম্মা জান আয়সরাদিয়াল্লাহ সাথে বিষ্ণু ইসলাম ইসলামের ঝগড়া হতো মাঝে মাঝে তো একবার ঝগড়া হলো বিষ্ণু ইসলাম ইসলামের রাগ আম্মা জান আয়সাও রাগ তো বিষ্ণুই বললেন আয়সা ঝগড়া করে আর কতক্ষণ থাকবো আসো মিটমাট করি আয়সরা দিল্লা বললেন ঠিক আছে মিটমাট করব তো বিষ্ণু ইসলাম ইসলাম বললেন মিটমাটের জন্য কারে ডাকবো ওমর রে ডাকি কয় না ওমর রে না ওমর ও গালিজ ওমর অনেক রাগে আমার ডর লাগে घटना खुले बोलार पाला तुम ना कि मिथ्या विश्वनबीश्रय निल বিশ্বনবী বাঁচানোর জন্য দুই হাত মেলে দাঁড়িয়ে গেলেন পড়েন সুবাহন আল্লাহ বিশ্বনবী যখন দুই হাত মেলে দাঁড়িয়ে গেলেন সাইয়েদ না আবু বকর রাদি আল্লাহ থেমে গেলেন সাইয়েদ না আবু বকর রাদি আল্লাহ তালান ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দায় দাঁড়ালেন পড়েন সুবাহন আল্লাহ এবার বিশ্বনবী আম্মা জান আয়সার কাছে যে বলেন ইয়া আয়সা কাইফার আইচিনি আন কস্তুকি মিনার রজুল দেখছো কেমনে বাঁচাইলাম আমি না থাকলে বর্তমানে ফেলতো আজকে আমি বাঁচাইছি তোমার আমি ढुकल ढुके देखें आयसाओ हसे विश्वनबी हसे हसी देखे आबू बकर रदी अल्लाह हेसे दिलेर ऊपर खुशी हो ग झगड़ा लगले सन्धि कर আপনাদের হাসি খুশি আনন্দ খুনসুটি এই মজাদার মুহূর্ত গুলোতে আমার বঞ্চিত রাখেন না আমার একটু ডাইকেন সোবানাল্লাহ পড়েন এই মুসনাদ আহমদ ইবনে হাম্বালের হাজির শোনার উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্বনবী প্রথমে ওমরে ফারুকের নাম বলেছিলেন সাইদিন আয়সা বলে না আমি ডরাই হাইবাত দিস ইজ কলড হাইবাত ওমর একবার বিশ্বনবীরে সব বিবিরা দলেন ও নবী আমাদেরকে এটা দেন ওইটা দেন ঘরে এটা নাই ওইটা নাই ওইটা নাই বিশ্বনবীকে আমার কাছে কিছু নাই যদি এমনি আমার বউ হয়ে থাকতে চাও থাকো তাহলে যা তা না হলে যা লাগবে কিনে দেব সাথে সাথে তালাকও দিয়ে দিব কিছু দিতে পারবো না আমার নাই তো সামর্থ্য নাই কিন্তু বিবিরাও ছাড়া না এটা দেন ওইটা দেন বিশ্বনবী রহমতের নবী বিবিদেরকে বুঝাতেও পারেন না বিবিরা আবদার করতেছে নবী এটা লাগবে ওইটা লাগবে ইন দ্য মিন টাইম বিশ্বনবী একজনের সালাম শুনতে পেলেন কে যেন দরজায় দাঁড়িয়ে বলতেছে আসসালামু আলাইকুম বিশ্বনবী দরজার দিকে তাকালেন তাকিয়ে বললেন ও আলাইকুম আসসালাম আর বুঝতে পারলেন এটা আমার ওমরের সালাম সালাম দেওয়ার পরে বিবিদের দিকে তাকায় দেখে একজন বিবিও নাই সব অন্দর মহলের ভিতরে একটা গোটা বিশ্বকে সোজা করে দিবে একটা অমর সবল আর দুর্বলের সব পার্থক্য দূর করে দিবে মাজলুমের উপর জালিমের অত্যাচারের অবসান ঘটায় দিবে ওটা বিশ্বটাকে সাম্য মৈত্রী ভালোবাসার ইনসাফ দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিবে 
সেই উমরের অপেক্ষায় আমরা নিজের ছেলেকে আশিটা বেত মেরেছেন কয়টা আশিটা বেত মেরেছে এই ব্যাপারে অনেকগুলো বর্ণনা পাওয়া যায় সবচেয়ে সহি বর্ণনা হচ্ছে মোয়াচ্চা ইমাম মালিকের বর্ণনা উমর ফারুক রাদি আল্লাহ চালান হুট ছেলে আব্দুর রহমান মারুফুন বিয়া বিশাহমা ছিলেন মিশরে ওখানে নাবিজ খেয়েছিলেন নাবিজ হচ্ছে আরব দেশের লোকেরা দুধের মধ্যে শক্ত খুরমা রাত্রেবেলা ঢেলে দিত ঢেলে দিলে সারা রাত ওই খুরমার রসটা দুধের সাথে মিশে দুধটা লাল হয়ে যেত এটারে সকালবেলা খেত খুব সুস্বাদু এটাকে বলে নাবিজ কিন্তু এটা রাতে ভিজাইলে সকালে সকালেই খাইতে হয় রেখে দিলে আবার একটু সমস্যা হয় এটা অনেকটা তারির মতো হয়ে যায় মাতলামি চলে আস তো ওমরে ফারুকের ছেলে নাবিজ খেয়েছেন মদ খাননি নাবিজ কিন্তু নাবিজ খাওয়াতে সাক্রান চলে এসেছে সাক্রান চলে আসাতে এটা যখন প্রমাণিত হয়েছে আমর ইবনে লাস রাদি আল্লাহ তালান হুনাকে আশি বেত মেরেছেন মিশরে কয় বেত নিয়ম হচ্ছে সবার সামনে ইনু সবার সামনে না মেরে একটু গোপনে মেরেছে এই তথ্য যখন ওমরে ফারুকের কাছে এসেছে উনি বললেন না মারতে হবে সবার সামনে আলাদা মাল্লা কেন ও মদিনায় ফিরে আসলে আমি আবার আশিটা মারব মদিনায় ফিরে আসার পরে সেদিন ওমরে ফারুক ওই আগের রাশিটারে আর ধরেন নাই নিজ হাতে আবার রাশিটা বেত মেরেছে এই বেত মারার এক মাস পরে এই আবু শাহ মেন্তে কাল করেছে অনেক ঐতিহাসিক বলে এই বেতের আঘাতে মরেছে কেউ কেউ বলেছে নিজের রোগের কারণে মরেছে কিন্তু দিস ইজ দ্য ইনসাফ সিস্টেম অফ আমার নিজের ছেলে বলে ঝেড়ে দেয় নাই এখন নিজের ছেলে হইলে সাত খুন মাফ না তার ছেলে হইলে দশ খুন মাফ এলাকার মোরলের ছেলে হইলে দশ খুন মাফ নিয়ম চুরি করলে কি কেটে দাও বিশ্ব নই বলেন বলো কি হাত না কাটার জন্য তোমরা আমাকে রেকমেন্ড করছো এটা আল্লাহর আইন পৃথিবীর কেউ রেকমেন্ড করলো সোনার ক্ষমতা আমার নাই কারণ আইনটা দিয়েছে কে আরে বনু মাকসুমিয়া মেয়ে তো দূরের কথা আমার কলিজার টুকরা ফাতেমা যদি আজ চুরিতে ধরা পড়তো তার হাত কেটে দিতে আমি এক মিনিট দেরি করতাম না দিস ইজ ইসলাম এই হচ্ছে ওমরে ফারুকের মানাকেব এরকম ওমরে ফারুক কয়টা লাগবে আওয়াজ করে বলতে হবে কয়টা লাগবে একটা লাগবে এই সৈয়দ নমর ফারুক মদিনার প্রথম চিফ জাস্টিস ছিলেন সর্বপ্রথম ওনার পরামর্শ সৈয়দ আবু বকর রাদিয়াল্লাহ তালা আনহু কোরআনকে সংকলন করেছেন আমরা এই যে কোরআন পুরি তিরিশ পারা এমদাদিয়া লাইব্রেরির একশো চোদ্দটা সুরা কত সুন্দর হ্যাঁ সন্নিবেশ করা হয়েছে এখানে সাজানো হয়েছে আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলামের সময় কি এরকম কোরআন ছিল নাকি ছিল না খেজুর পাতার মধ্যে গাছের বাকলের মধ্যে ওটের বড় হাড্ডির মধ্যে আর পাথরের মধ্যে খোদাই করা কোরআন ছিল সৈয়দন আবু বকরের সময় রাদিয়াল্লাহ চালানুর সময় যুদ্ধ হলো সত্তর জন হাফেজ সাহাবি এন্তেকাল করলেন সৈয়দন আবু বকর রাদিয়াল্লাহ চালান হুকে ডেকে ওমরে ফারুক বললেন ও আবু বকর এইভাবে হাফেজে কোরআন সাহাবিরা যদি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যায় আল্লাহর কোরআনও তো বিদায় হয়ে যাবে আমার পরামর্শ হলো আপনি সব বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবিদেরকে একসাথে করে কোরআনের সব কাগজগুলোকে একসাথে করে একটা নির্ধারিত কপির মধ্যে কোরআনকে সংকলন করে ফেলে সাইদ না উপকর বললেন যেটা আমার নবী করে না এটা আমি কেমনি করি কিন্তু আমার ফারুক নাচর বান্দা বলে না এটা করলে কোনো খারাপ হবে না ভালোই হবে মুসলিম উম্মার জন্য এক জায়গায় কোরআন সন্নিবেশিত থাকবে আপনি করেন সাইদ না আবু বকর রাজি হয় না ওমরে ফারুক ও ছাড়ে না ওমরে ফারুক বলতে 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 এমন ভাবে সৈয়দ না আবু বকর রাদি আল্লাহ চালান হুকে ধরলেন সব শেষে সৈয়দ না আবু বকর ওমরে ফারুকের কথায় কোরআন সংকলনে রাজি হয়ে গেলেন পড়েন সুবাহান আল্লাহ উনি বললেন ওমর যখন আমাকে বারবার বুঝাতে লাগলো আল্লাহ তালা আমার হৃদয়টা ওমরের কথা শোনার জন্য খুলে দিলেন আল্লাহ তালা কেমন জন্য আমাকে এলহাম করলেন আবু বকর করো এই কাজের মধ্য দিয়ে আমি আমার কোরআনকে গোটা বিশ্বে জীবিত রেখে দেব দিস ইজ ওমার এই যে আমরা হিজরিশন হিজরিশনের যে আমরা গণনা করি এই হিজরিশনের প্রবর্তক হচ্ছে সাইদ নমরে ফারুক সুমানল্লাহ নাই আপনাদের মনোযোগ আছে না গেছে 
কই ঘুমায় গেলেন মনে হয় তাকবীর দেন তো একজন আওয়াজ করে খ্রিস্টানদের ইসাই সন আছে আমাদের মুসলমানদের কোন সন নাই আমাদের একটা সন থাকলে আমাদের জিজিয়া নিতে আমাদের জাকাতে টাকা উত্তোলন করতে অনেক সুবিধা হবে ওমর ফারুক বললেন তাহলে কোন সালকে হিজরি কোন সালকে মুসলিম সাল হিসেবে আমরা ঘোষণা দিতে পারি একজন বলল আমার নবী যেই সালে জন্মগ্রহণ করেছেন ওই সালে ওমর ফারুক বললেন না আমার নবীর জন্ম আমাদের জন্য খুশির দিন কিন্তু এটা আমাদের জন্য প্রেরণা নয় প্রেরণা নবীর কাজে ঠিক কি না আরো কিছু সাহাবারা বলল তাহলে যেই সালে আমার নবী ইন্তেকাল করেছে ওইটারে প্রথম সাল ধরেন ওমরে ফারুক বললেন না যেদিন তিনি ইন্তেকাল করেছেন এটা আমাদের দুঃখের দিন এটা আমাদের প্রেরণা নয় আমাদের প্রেরণা হচ্ছে বিশ্বনবীর ত্যাগ তিতিক্ষা আর কাজের মধ্য দিয়ে জোরে কোন ঠিক কিনা ওমরে ফারুক বললেন যেদিন বিশ্বনবী ইসলাম রক্ষায় নিজের মাতৃভূমি ছেড়ে মক্কা থেকে মদিনায় গিয়েছেন ওই দিনটাকে হিজড়ি প্রথম দিন ধরে আমরা হিজড়ি সাল গণনা করে শুরু করে দেব ওইটাই হচ্ছে হিজড়ি সন সেখান থেকে হিজড়ি সনের প্রবর্তন করেছেন সেদিন ওমরে ফারুক রদি আল্লাহ চালান এই যে স্টেট গভর্নমেন্ট এই যে প্রিজন জেলখানা ক্যান্টনমেন্ট সচিবালয় গণভবন বঙ্গভবন মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা রাষ্ট্রীয় ভাতা এই সব নিয়ম কারণ সেদিন ওমরে ফারুক তার রাষ্ট্রীয় আমলে তিনি নিজে করেছেন চিল্লাই পড়েন আল্লাহ আকবর মুসলমানদের আলাদা কারেন্সি নিজস্ব মুদ্রা ব্যবস্থা নিজে চালু করেছেন সৈনিকদের মধ্যে যারা বিবাহিত প্রতি ছয় মাস অন্তর অন্তর এক মাসের ছুটি কাটাতে তারা ফিরে আসবে সাহেদেন ওমরে ফারুক চালু করেছেন চিল্লাই আওয়াজ করে পড়েন আল্লাহ আকবর এই যে আমরা বিশ টাকা সালাত তারাবি পড়ি রামাদানে পড়েন না আপনারা এটা সাহেদেন ওমরে ফারুক চালু করেছে সুবানলা পড়তে পারলেন না কোরআনে মোট বাইশটা আয়াত আছে যেখানে সাহাবারা ইন ডিসিশনে ভুগছিলেন বিশ্বনবীর মত একটা ওমরে ফারুকের মত আর একটা এই বাইশ জায়গায় আল্লাহ তালা বিশ্বনবীর মতের পক্ষে আয়াত নাজিল না করে ওমরে ফারুকের মতের পক্ষে করোনার আয়াত নাজিল করেছে আওয়াজ করে পড়েন আল্লাহ আকবর এদিকে উঠলেন কেন আপনারা যারা উঠছেন আমার দিকে তাকান কিছু ভিতরে ঢুকতেছে কিছু বাড়িতেছে না সাইদেন ওমরে ফারুক আমরা সাহাবিদের জীবন চরিত পড়তে চাই না কত যে অনুপ্রেরণামূলক দৃষ্টান্ত সাহেদেন ওমরে ফারুক আমাদের জন্য রেখে গিয়েছে ওমরে ফারুক যখন খালিফা দিনের বেলায় যদি রাষ্ট্রে কোনো নিয়ম জারি করতেন দিনের বেলায় জনগণকে কোনো বিষয়ে যদি নিষেধ করতেন রাত্রে বেলায় খাওয়ার সময় ফ্যামিলি মেম্বারদের সবাইকে বলতেন এই দিনের বেলা আমি জনগণকে এই কাজ করতে নিষেধ করেছি তোমরা আমার ফ্যামিলি মেম্বার খবরদার তোমরা এই কাজ করো না জনগণ করলে যতটুকু শাস্তি তোরা করলে পাবি ডবল শাস্তি আমাদের নেতারা ওই বাড়ির বিচার করে ওই বাড়ির মাইয়ার বিচার ওই বাড়ির পোলার বিচার নিজের পোলা গাঞ্জা টানে আসরা নাই নিজের মেয়ে অপরাধ করে আসরা নাই কি নেতা ছিলেন ওমরে ফারুক আগে নিজের ঘর সামলিয়েছে আগে নিজেকে সামলিয়েছেন নিজের ঘর ঠিক করেছেন বলেছেন জনগণ করলে যত বেদ তোরা করলে ডবল বেদ দিস ইজ কল লিডার ঠিক কি না এক বাবা এসে বললেন ওমরে ফারুক আমার ছেলে কথা শোনে না বেয়াদ ওমরে ফারুক ছেলেরা ডাকলেন বাবা তুমি তোমার আব্বা জানের কথা শোনো না এটা তো কবির আগুনা ছেলে বলে ওমরে ফারুক সব দায় দায়িত্ব আল্লাহ ছেলে মেয়েদেরকে দিয়েছে বাবা মাকে কোনো দায়িত্ব দেয় নাই ওমরে ফারুক বললেন অবশ্যই দায়িত্ব দিয়েছে তাহলে বলেন আমার বাবার দায়িত্ব কি উনি বললেন প্রাইমারিলি প্রথমত তিন দায়িত্ব আই এন চাকিয়া উম্মা পৃথিবীর প্রতিটি বাবার উচিত ছেলেদের মেয়েদের জন্য ভালো মায়ের ব্যবস্থা করা দুই নম্বরে আই ইয়সিনা ইসমা সুন্দর তার একটা নাম রেখে দেয় তিন নাম্বার ইয় আল্লিমা হুল কিতাব তারে আল্লাহর কিতাব শিক্ষা দেওয়া এবার ছেলেকে আমার আব্বা তিনটার একটাও করে নাই এবার ওমরে ফারুক রেগে গেলেন বাবার কাঁধে ধরলেন 
বললেন তুই ছেলের জন্য বিচার নিয়ে আসলি তোর তিনটা দায়িত্বের একটাও তুই পালন করিস নাই ছেলে বলে আমিরুল মুমিনিন আমার মা নর্তকি আমার মা আমা জুসি আমার মায়ের মধ্যে কোনো আদব কাদব নাই সুন্দরী দেখে আমার মা রে বাবা বিয়ে করছে আমার মায়ের কাছ থেকে জীবনে কিছু শিখি নাই দুই নাম্বার সাম্মানি খান ফাঁসা আমার বাবা আমার নাম রেখেছে চামচিকা কি নাম রাখছে এটা নাম হইল একটা এরকম উল্টা পাল্টা নাম আছে না নাই না এগুলো রাখবেন না আবদুল্লাহ রাখবেন আব্দুর রহমান রাখবেন আর একটা কি বলছি আজকে মারতে শুরু করলেন তুই পোলার নামে বিচার নিয়ে আইস তোরে মার দিব আগে এরকম নেতার দরকার আছে না নাই মদিনা এক লোক তার বৌরে রাগের চোটে একশো তালাক দিয়ে ফেলছে কয় তালাক দেয়ার নিয়ম কয়টা দিছে কয়টা এবার স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে এসে বলে আমিরুল মুমিনিন দেখেন আমার স্বামী আমার রেগে মেগে একশো তলাক দিছে ওমর ফারুক বললেন দৈরা নিয়ে আয় এটারে নিয়ে আসা হলো ওমর ফারুক বললেন কয়টা তলাক দিয়েছ কয় একশোটা কেন দিস কয় মাথা গরম আছিল এরকম আছে না তালাক দেওয়ার সময় সব তালাক তুই তালাক তোর মা তালাক তোর বইন তালাক সব তালাক তালাক দিবে ওয়াইফ রে দিতেছে সবাই রে তোমার ফারুক বললেন দিবে তিনটা একশোটা দিলা কেন কয় মেজাজ গরম ছিল কয় দাঁড়া আর তালাক হুমিন শাহ তালাক হচ্ছে আল্লাহর দেয়া বিধানের একটা একটা নিদর্শন এটা নিয়ে তুই খাম খেয়ালি করলি আমার রায় শোন আমার রায় হচ্ছে তিন তালাকে তোর বউ তালাক বাকি সাতানব্বই তালাক তোর পিঠের উপরে পড়বে এরকম বিচারের দরকার আছে না নাই এরকম দৃষ্টান্তমূলক বিচার যদি বাংলার জামিনে দেয়া হতো আর কোন নারী ধর্ষিতা হতো আর কোন নারীকে সিট মারা হতো আর কোন নারী যৌতুকের জন্য কান্না করত একটা অমল লাগবে বেশি না কটা লাগবে তিনি গভর্নেট সিস্টেম চালু করেছিলেন গভর্নেট সিস্টেম ইসলামিক স্টেট বাহরাইন ইয়ামান মেসর কুফা অংশগ্রহণ করেছে কিন্তু এক মিশরি ওই দৌড় প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেছে রানার সাহ হয়েছে আমর ইবনুল আসের ছেলে এবার মিশরি ফার্স্ট আর গভর্নরের ছেলে সেকেন্ড রাগের চোটে আমর ইবদুল আসের ছেলে ওই মিশরির মাথার মধ্যে কয়েকটা বাড়ি মেরেছে মিশরি বলে আমার মাল্লা কেন তুমি খেলায় পারো না আমার মাল্লা কেন কয় আনাবনুল আক্রামিন আমি গভর্নরের পোলা আমি যা বলবো এটাই হবে আমার উপরে কথা নাই মিশরি ওইখানে আর ঝগড়া বাদায় নাই মনে দুঃখ নিয়ে মদিনায় চলে আসলেন এসে বললেন আমি ইরুল মিনিন আপনি আমর ইবনুল আস রাদি আল্লাহ চালান হুকে মিশরের গভর্নর বানিয়ে পাঠিয়েছেন একটা প্রতিযোগিতায় আমি চ্যাম্পিয়ান হয়েছি ওনার ছেলে হয়েছে রানারা কেন সে চ্যাম্পিয়ন হতে পারে নাই এই কারণে আমার মাথায় লাঠি দিয়ে তিনটা বাড়ি মেরেছে বিচারটা দিছে কার দরবারে কথা বুঝেন নাই বোধ হয় ওমর ফারুকের দরবার ওমর ফারুক বললেন চাই আগামী বছরের অমুক তারিখ আমি সব গভর্নরদেরকে ডেকে হিসাব নেই তো ওই দিন তুই থাকবি পারবি না মিশরে বলে পারবো মানে অবশ্যই পারবো ওই দিন সাত রাজ্য থেকে সাত গভর্নর হাজির গভর্নরদের ছেলেরাও হাজির মিশরীয় হাজির সাত গভর্নরের কাছ থেকে সাত এলাকার খোঁজ খবর নেওয়ার পরে ওমরে ফারুক বললেন আইন আল মিশরি মিশরি লোকটা কই এদি গায় মিশরি সামনে আসার পরে বলল আমর ইবনুল আস তুমি মিশরের গভর্নর তোমার ছেলে সহ তুমি আসো আমর ইবনুল আস এসে সামনে বসে রইলেন এবার বললেন আমর ইবনুল আসের ছেলে তুমি নাকি ইবনুল আক্রামিন গভর্নরের ছেলে তুমি যা বলবা মিশরে নাকি তাই হবে তোমার নাকি অনেক দাপট নিজে একটা লাঠি এনে মিশরির হাতে দিয়ে বলল এবার তোর মাথায় যতটা মারছে তুই ততটা গুনে গুনে মার আমি দেখব আমর ইবদুল আস দেখবে আমর ইবদুল আসের ছেলে রে তুই এখানে মার সে বলতেছে থাক 
আপনি বলছেন এতেই যথেষ্ট মারা লাগবে না আমি माफ করে দিলাম ওমরে ফারুক বলল খবরদার মার মার ওর মাথার মধ্যে মিশরী ওমরে ফারুকের ধমক শুনে ভয়ে ভয়ে তিনটা বাড়ি মারল এই বাড়ি মারা দেখো ওমরে ফারুকের হৃদয় ঠান্ডা হয় নাই লজ্জায় আমর ইবনে লাস বয়স হয়ে গিয়েছে সাহাবা মাথা তখন টাক মাথায় চুল নাই লজ্জায় মাথাটা হেট হয়ে মাথাটা নিচু করে রেখেছে এবার রাগের চোটে ওমরে ফারুক বললেন এবার আমর ইবনে লাসের টাক মাথার মধ্যে একটা মার মার কেন ছেলেকে শিক্ষা দিতে পারে নাই ইয়া আমর ইবনে লাস মাতা জাআলতুমুন নাস আবিদা তোমরা কখন মিশরীদেরকে নিজেদের দাস বানায় নিলা ওয়াকাদ ওয়ালাদাতুম উম্মুহু মাহরারা আর ওদের মায়েরা তো ওদেরকে স্বাধীন সন্তান হিসেবে প্রসব করেছে মানুষদের উপর ক্ষমতাগিরি করার জন্য গভর্নর পাঠাই নাই খবরদার জনগণ তাদেরকে দেখভাল করার জন্য তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছে তাদের উপর কোনো অত্যাচার করার জন্য নয় চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা এরকম নেতা কয়টা লাগবে কয়টা ওই নেতার নাম কি ওমর হ্যাঁ হুয়া ইয়াতি ওমর 22 জায়গায় বিশ্বনবী কয় একটা ওমরে ফারুক বলে আরেকটা আল্লাহ বলে বিশ্বনবী আপনার পক্ষে আমি আয়াত নাযিল করতে পারলাম না আমি ওমরের পক্ষে নাযিল করে দিলাম সুবহানাল্লাহ বিশ্বনবী বলতেন ইন্না লিকুল্লি উম্মাতিন মুহাদ্দাস সব উম্মতের মধ্যে সব নবীদের উম্মতের মধ্যে থেকে একজন করে আল্লাহ তাকে মুহাদ্দিস বানাতো মুহাদ্দিস না মুহাদ্দাস মুহাদ্দাস মানে এমন লোক যিনি যা ভাবতো ওই ভাবনাটাই আল্লাহ আয়াত হিসেবে নাযিল করে দিতেন বিশ্বনবী বলেন আমার উম্মতের মধ্যে মুহাদ্দাস হচ্ছে সাইয়েদনা ওমর মদিনার সবচেয়ে বড় মুনাফিকের নাম আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল সব মুনাফিকদের সরদার কিন্তু এই মুনাফিকের ছেলেটা হলো পাক্কা ईमानदार এই ছেলের নাম হলো আব্দুল্লাহ আওয়াজ করে বলেন ছেলের নাম কি আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল মুনাফিক সরদার যখন انتقال করলো সাইয়েদনা আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বিশ্বনবীর কাছে এসে চোখের পানি ছেড়ে ডেকে বলে নবী আপনিও জানেন আমিও জানি মদিনার সবাই জানে আমার আব্বা মুনাফিকদের সরদার কিন্তু আমার মন তো মানে না আমার তো পিতা আমার তো বাবা লাগে আমার তো মন মানে না আপনিও জানেন মুনাফেক আমিও জানি মুনাফেক নবী আপনার দরবারে কিছু আমি চাই না আপনার গায়ের একটা জামা দেন আপনার জামাটা পরি আমার বাবারে দাফন দিব এর সিলায় যদি আমার আব্বারে আল্লাহ माफ করে দেয় দয়ার নবী মায়ার নবী জামা খুলে দিয়ে দিলেন পড়েন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা না আবার আব্দান চললেন নবী জানি আমার বাবা মুনাফেক কিন্তু আমার তো বাবা আপনার দরবারে ফরিয়াদ আপনি নিজে যে আমার বাবার জানাজার নামাজের ইমামতি করবেন দয়ার নবী মায়ার নবী জানাজার নামাজে যেতে চাইলেন ওমরে ফারুক বললেন নবী না খবরদার আপনি উবাই ইবনে সালুদের জানাজায় যাবেন না বিশ্বনবী জোর করতে জোর করে যেতে চাইলেন সাইয়েদনা ওমরে ফারুক বিশ্বনবীর জামা পেছন থেকে টেনে ধরলেন আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার টেনে ধরলেন যাবেন না আপনি ওমরে ফারুকের হাত থেকে হ্যাজ কাটান মেরে জুব্বা টান দিয়ে বিশ্বনবী জানাজায় চলে গেলেন রব্বুল আলামিন আয়াত নাযিল করলেন ইস্তাগফির লাহুম আও লা তাস্তাগফির লাহুম ওয়া ইন তাস্তাগফির লাহুম 70 মাররাতান ফালাই ইয়াগফির আল্লাহ লাহুম নবী গো একবার নয় দুইবার নয় 70 বার যদি এই মুনাফিকের জন্য আপনি ক্ষমা চান তার জন্য ক্ষমা নাই তার জন্য আছে জাহান্নাম ওয়ালা তাকুম আপনি যাবেন না আলা কবরি কখনো তাদের জানা যায় যাবেন না এই যে একটা ভুল করে ফেলছেন এটা এবারেই শেষ এরপরে আর যাবেন না সাইয়েদনা ওমরে ফারুকের পক্ষে আল্লাহ তাআলা কোরআনের আয়াত নাযিল করে দিলেন চিল্লায় পড়েন আল্লাহু আকবার এভাবে 22টা জায়গায় ওমরে ফারুক যা বলেছে এটা নিয়ে একটা আলাদা আলোচনা হতে হবে আলাদা একটা আলোচনা লাগবে যে 22টা আয়াতে আল্লাহ তাআলা বিশ্বনবীর পক্ষে কোরআনের আয়াত নাযিল না করে সাইয়েদনা ওমরে ফারুকের পক্ষে আয়াত নাযিল করেছেন চিল্লায় পড়েন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ ওই ওমরে ফারুককে আমাদের মডেল বানানোর দরকার আছে না নাই ওই ওমরে ফারুকের জীবনী আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে পড়ানোর দরকার আছে না নাই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এগুলো জানে না ওরা সালমান খান দেখে বড় হয় ওরা শাহরুখ খান দেখে বড় হয় ওরা ঋত্বিক রোশনকে দেখে বড় হয় ওরা মনে করে যে এরাই বড় সুপার হিরো আমাদের যে কত বড় সুপার হিরো আছে এরা জানেই না নতুন প্রজন্মের কর্ণকহরে সাইয়েদনা ওমরে ফারুকের ইতিহাস পৌঁছে দেওয়ার দরকার আছে না নাই ওমরে ফারুকের انتقالের ঘটনাটা বলেই আমরা মুনাজাতের দিকে যাব শুনবেন শুনতে যান উনি স্বপ্নে দেখলেন একটা লাল মোরগ নাকি তিনটা ঠোকর মেরেছে কয়টা তিনটা উনি জুমার নামাজে 
জিল হজ মাসের শেষ সপ্তাহে জুমার নামাজে বললেন যে একটা লাল মোরগ তিনটা ঠোকর মেরেছে মুগিরা তিবনি শোবা রাজি আল্লাহ চালানহুর দাস আবু লুলু আল মাজুসি এই লোকটা খঞ্জর বানাতে পারতো মুগিরা রাজি আল্লাহ চালানহুর দাস মুগিরা প্রতিদিন চার দিন হাম করে চার্জ করতো যেহেতু দাস সে এসে বিচার দিল আমিরুল মুমিনিন মুগিরা আমার থেকে বেশি টাকা চায় জুলুম করে উমরে ফারুক বললেন তাই তুমি কি কাজ জানো বলে আমি খঞ্জর বানাতে জানি বাড়ি কই পারস্য আরে তুমি খঞ্জর বানাতে জানলে তো চার দিন হাম অনেক কম সে তো আরো বেশি টাকা নেওয়া দরকার ছিল তোমার থেকে আবুলুলুর এই কথা পছন্দ হয় নাই সে কয় ওমার তুমি সবারে দয়া দেখাও আর আমার ক্ষেত্রে কঠিন নিয়ম বানাইলা দাঁড়াও এই নিয়ম তোমার আমি দেখাবো এই রাগে সে বাড়িতে যে একটা খঞ্জর বানালো কি বানালো খঞ্জর চিনেন ছোট্ট ছুরি কিছুদিন আগে ওমানের সুলতান কাবু সেন্তেকাল করেছে জানেন আপনারা ওনার এই কোমরের মধ্যে খঞ্জর থাকতো ছবিতে দেখছেন আরব শাহেক যারা সুলতান আমির কোমরে কি থাকে ছোরা থাকে খঞ্জর সে বাসায় যে একটা খঞ্জর বানালো যেই খঞ্জরের দুই মাথা লাহুর আসান ওয়া মকবাদা তুহুফি ওয়াসাতি আর ধরার হ্যান্ডেলটা মাঝখানে এদিকেও সুরি এদিকেও সুরি যাতে এইভাবে এইভাবে মারা যায় সে ধার দিতে লাগলো আর বলল ওমার দাঁড়া তোমার আমি দেখাবো ওমর ফারুক মুর্শিদে নবুবির ইমাম ফজরের নামাজের সময় এ আবুল উলুয়াল মাজুসি বুর্নুস পরে চাদর পরে লুকিয়ে লুকিয়ে সে অগ্নি উপাসক মমিন নয় ওমর ফারুক অ্যাটাক করার জন্য গেলেন মসজিদে নববীতে ও কান ওই সল্লু নাবি গালাস তখন ওনারা অন্ধকারে নামাজ পড়ত নামাজের সময় যখন হলো লুকিয়ে লুকিয়ে প্রথম কাতের ওমর ফারুকের পিছনে মহাজ্জিনের পাশেই দাঁড়ালো হাতে খঞ্জর একামত হলো ওমর ফারুক সালাদ শুরু করলেন ফজরের সালাদ আল্লাহ আকবর নামাজ শুরু করলেন সুরা ফাতিয়া বললেন আরেকটা সুরা যখন পড়তে যাবেন ইন দ্য মিন টাইম আবু লুলু এই খঞ্জর নিয়ে ওমর ফারুকের বুকের মধ্যে তিনটা স্টেবিং করলেন একটা মারলেন নাভির নিচে মারার সাথে সাথে পাকুস তুলি কেটে গেল আরেকটা মারলেন পাজরে পাজর ছিঁড়ে গেল তিনটা মারার পরে ওমর ফারুক বললেন কতলা নিয়ে আলকাল এক কুকুর আমাকে মেরে ফেলেছে পেছন থেকে এক সাহাবিকে টান মেরে সামনের দিকে নিয়ে গেলেন তুমি নামাজের ইমামতি করাও আর ওমর ফারুককে বাকিরা ধরাধরি করে পেছনে নিতে আরম্ভ করলেন আর এই আত্মাই আক্রমণ যে করেছে সে কাতারের মাঝখান দিয়ে যেতে আরম্ভ করলো আর দুই দিকে ছুরি মারতে আরম্ভ করলো তেরো জন সাহাবির গায়ে ছুরি মেরেছে সাত জন সাহাবা স্পট ডেথ জায়গায় মৃত্যু এই ভয়ঙ্কর অবস্থা দেখে এক সাহাবি বুর্নুস এক ধরনের জুব্বা আছে মাথাওয়ালা অনেকে জ্যাকেট পড়ছেন না এরকম মাথাওয়ালা লম্বা জুব্বা আছে আর ওপরা শীতে পড়ে মাথাওয়ালা এই মাথাওয়ালা জুব্বা বের করে এক সাহাবি জালের মতো তার দিকে উড়ে উড়ায় মারল ওই বুর্নুসের মধ্যে পেঁচিয়ে আবুল উল মাটিতে পড়ে গেল আর সুইসাইড করে ফেললো নিজের বুকে নিজে মেরে আত্মহত্যা যেই সাহাবিকে ইমামতির জন্য দাঁড় করালেন উনি ছোট্ট সুরা দিয়ে প্রথম রাকাতে সুরাল কাউসার দ্বিতীয় রাকাতে সুরাতুল এখলাস দিয়ে নামাজ শেষ ওমরে ফারুক বেহুস ওমরে ফারুক কি হ্যাঁ বেহুস সবাই কান্নাকাটি করতেস সবাই দেখতে গেলেন এখন হুঁশ ফিরে না মুখের মধ্যে মুখ খুলে রাষ্ট্রের চিকিৎসক মুখের মধ্যে দুধ দিলেন ওই নাভি দিয়ে দুধ বের হয়ে যায় পাকস্তুলি কেটে ওখান দিয়ে দুধ বের হয়ে যাচ্ছে তারা বলল ওনারে বাঁচানো সম্ভব না দেখেন হুঁশ ফিরে কি না হুঁশ ফিরলে ওনার পরে কে আমির হবে উনি যেন প্যানেল ঠিক করে দিয়ে যায় সবাই তাকিয়ে আছে ওমরে ফারুকের চোখের দিকে আল্লাহ মেহরবানিতে ঘন্টা খানিক পরে উনি চোখ খুললেন চোখ খোলার পরেই বলেন নাই ও মা আমি মরে যাই চোখ খোলার পরে উনি বলেন নাই কে মারলো আমারে চোখ খোলার পরে উনি বলেন নাই আমার পরে নেতা কে হবে চোখ খোলার পরে সর্বপ্রথম কথাটি ছিল আসল্লা নাস আমার নেতৃত্বে যে ফজরের নামাজটা শুরু হয়েছিল এটাকে ঠিক মতো তোরা পড়েছিলি আমার নেতৃত্বে যে ফজরের জামাত শুরু হয়েছিল সেটা ঠিকঠাক মতো সমাপ্ত হয়েছিল কিনা আগে বল আমরা চাই আমাদের ছেলেগুলো ওমরে ফারুকের মতো বড় হোক আমরা চাই আমাদের ছেলে মেয়েগুলো অনুসরণে বড় হোক ঠিক কিনা আমরা একটা ওমর চাই 
যিনি আমাদেরকে সালাতের শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন এন্তেকালের আগে বলেছেন না সাল্লাল নাস এজন্য আমরা যেন নামাজ কখনো নষ্ট না করি আল্লাহর জমিনে দ্বীন বাস্তবায়ন আশাদুহুম ফি আমরিল্লাহি ওমর ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহু তো এত কঠোর কেউ ছিলেন না তাই দ্বীন বাস্তবায়নে আমরা যেন কাউরে ছাড় না দেই সবার আগে আল্লাহর দ্বীন সবার আগে আল্লাহর কোরআন সবার আগে আমার ইসলাম ঠিক কি না চাইলেই কেউ এই দেশ থেকে ইসলাম রে মিটায় দিতে পারবে না যে দেশে আল্লাহ আকবার ধ্বনির সাথে সাথে সূর্য ওঠে যায় আল্লাহ আকবার ধ্বনির সাথে সাথে সূর্য ডুবে যায় সে দেশে আর কিছু থাকবে না থাক আমার ইসলাম থাকবেই আর কিছু থাকবে না থাক আমার কোরআন থাকবেই সে ইসলামের সাথে থাকতে রাজি আছেন তো কোরআনের সাথে থাকতে রাজি আছেন তো